इस लेसन में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे तो ये वो चेंजेस है जो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं प्लांट्स में तो क्या क्या चेंजेस होते हैं फर्स्ट इज एंडोस्पर्म फॉर्मेशन सेकेंड एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट थर्ड सीड फॉर्मेशन एंड फोर्थ फ्रूट फॉर्मेशन सो अब पहले एंडोस्पॉम फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं तो आप सब जानते हैं कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन राइट और एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जिसको एम्ब्रियो खाता है तो ये बेसिकली एम्ब्रियो के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है अब ये एंडोस्पर्म कैसे बनता है उसके बेसिस पे तीन तरीके का एंडोस्पर्म होता है सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन एंडोस्पर्म इज ऑफ फ्री टाइप्स पहला न्यूक्लियर एंडोस्पर्म न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मतलब जिसमें इनिशियली तो न्यूक्लियस ही होते हैं तो जब ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो वो मल्टी सेल्यूल सॉरी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज में आ जाता है सेल और फिर सेल क्लीवेज करता है सो दैट मीन्स इनिशियली न्यूक्लियस के डिवीजन की वजह से एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट बन जाती है और इसके बाद सेल में क्लीवेज होता है तो एक एक सेल बनता है तो हर एक सेल में एक न्यूक्लियस रहता है इस तरीके का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है वीट में राइस में सनफ्लावर में अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो क्लीवेज है इस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद कि क्लीवेज इतना प्रॉपरली नहीं होता तो कुछ कुछ सेल्स अनक्लीव रह जाते हैं तो ऐसा पाया जाता है कोकोनट में तो कोकोनट में जो आउटरमोस्ट लेयर है वहां तो क्लीवेज हो जाता है पर जो इनर एंडोस्पर्म है वहां इनकम्प्लीट क्लीवेज होता है और वही है जिसे हम कोकोनट मिल्क कहते हैं तो कोकोनट मिल्क बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म है ओके नाउ नेक्स्ट तरीके का एंडोस्पर्म है सेल्यूलर एंडोस्पर्म इस एंडोस्पर्म में पहले से ही साइटोकाइनेसिस भी हो जाता है तो जैसे ही सेल डिवीजन होता है न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो साइटोकाइनेसिस भी साथ के साथ डिवाइड करता है तो इसका मतलब विद एवरी डिवीजन नए सेल्स फॉर्म होते रहते हैं नेक्स्ट है हेलोबियल एंडोस्पर्म ये मेनली मोनोकॉट का एक ऑर्डर है हेलोबियस उनमें पाया जाता है इसमें क्या होता है कि जो पहला डिविजन होता है वो ट्रांसवर्स होता है और अनइक्वल डिवीजन होता है तो उसकी वजह से एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल बनता है जो बड़ा सेल वो बड़ा सेल होता है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है 
और वो सेल जो चलाजल एंड की तरफ होता है वो छोटा होता है तो और इसके बाद इसका डेवलपमेंट न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की जैसे ही होता है मतलब पहले एक मल्टी न्यूक्लियटेड स्टेज होती है और फिर सेल्स में क्लीवेज होता है और फिर ही मल्टी सेल्यूलर स्टेज आती है तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एक एम्ब्रियो सैक में डिवीजन होता है और एंडोस्पर्म बनता है नेक्स्ट है एम्ब्रियो डेवलपमेंट तो आप लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन से जायगोड बनता है और जायगोड से एम्ब्रियो बनता है तो अब हम देखेंगे कि ये जायगोड से एम्ब्रियो कैसे बनता है तो जायगोड से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनी कहते हैं और ये प्रोसेस डायकोट और मोनोकोट में थोड़ा थोड़ा अलग होता है तो पहले हम देखते हैं एम्ब्रियोजेनी इन डायकोट जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि जो जायगोट है वो पहले एक ट्रांसवर्स डिवीजन करता है और दो अनइक्वल सेल्स बनाता है इसमें जो बड़ा सेल है बेसल सेल उसको हम सस्पेंसर सेल कहते हैं और जो दूसरा सेल है जो एंटीपोडल सेल्स की तरफ है उसे हम एम्ब्रियो सेल या टर्मिनल सेल कहते हैं अब जो सस्पेंसर सेल है वो फिर से ट्रांसफर्स डिवीजन करता है और छह से दस सेल्स तक बना लेता है ये सस्पेंसर सेल ही एम्ब्रियो को अंदर एंडोस्पर्म की तरफ पुश करता है जो पहला सेल है सस्पेंसर का टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड वो स्वेल हो जाता है और वो हॉस्टोरियम जैसे फंक्शन करने लगता है और जो आखिरी सेल है सस्पेंसर का जो एम्ब्रियो की तरफ है उसको हम हाइपोफाइसिस कहते हैं और ये हाइपोफाइसिस ही बाद में रेडिकल या रूट कैप बनाता है अब अब आते हैं एम्ब्रियो सेल की तरफ अब एम्ब्रियो सेल वो उसमें दो वर्टिकल डिविजन होते हैं और दो डिविजन से चार सेल बनेंगे तो इसको हम क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं उसके बाद एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे आठ सेल्स बन जाते हैं और ये आठ सेल्स दो टायर्स में मतलब दो लेवल में अरेंज होते हैं तो क्योंकि ये आठ सेल है इसलिए इन्हें ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं इस स्टेज के जो टर्मिनल सेल है उसे एपीबेसल सेल्स बोलते हैं और जो सेल सस्पेंसर के पास में उसे हाइपोबेसल बोलते हैं तो जो एपीबेसल सेल्स है वो फाइनली दो कॉटलीडेंस बनाते हैं क्योंकि डायकॉट की हम बात करें तो यहाँ दो कॉटलीडेंस होते हैं और वो प्लिम्यूल भी बनाते हैं लेकिन जो हाइपोबेसल सेल्स हैं वो हाइपोकोटाइल बनाते हैं अब ये जो आठ एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं ये पेरिक्लाइनली डिवाइड करते हैं और एक आउटर लेयर बना देते हैं अपनी तरफ जिसको हम प्रोटोडर्म या डरमाटोजेन कहते हैं अब जो इनर सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं और प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम बनाते हैं जो प्रोटोडर्म है मतलब जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस बनाती है और जो प्रोकैम्बियम है वो स्टील एंड वस्कुलर स्टैंड बनाती है और जो ग्राउंड मेरिस्टम है वो कॉटेक्स एंड पिथ बनाते हैं अब इनिशियली तो ये एम्ब्रियो ग्लोब्यूलर होता है अनडिफ्रेंशिएटेड होता है तो इस एम्ब्रियो को जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है जो ग्लोब्यूलर है इसे प्रो एम्ब्रियो कहते हैं लेकिन धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्म होता है और रेडिकल प्लूम्यूल कॉटिलिडन ये सब बनते हैं तो जब दो कॉटिलिडन आने लगते हैं और एक फ्रेंड सा प्लूम्यूल दिखने लगता है तो इस स्टेज को इस स्टेज पे एम्ब्रियो हार्ड शेप का हो जाता है जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं अब तो अगर हम एक पूरा डायकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या क्या होता है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और दो कॉटेलिडन होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो हिस्सा जो कॉटेलिडन के ऊपर है उसे एपिकोटाइल कहते हैं और वही टर्मिनेट करता है एक प्लिम्यूल में जो की फ्यूचर शूट है लेकिन एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक्सिस का क्वार्टरिडन से नीचे वाला जो हिस्सा है उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं जो टर्मिनेट करता है रेडिकल में जो कि फ्यूचर रूट है अब हम देखते हैं एम्ब्रियोजनी इन मोनोकॉट मोनोकॉट 
यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डायकॉट की तरह से पहला डिवीजन ट्रांसवर्स ही होता है और इससे दो सेल्स बनते हैं बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल्स जो बेसल सेल है वो टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड होता है और वो एक बड़ा स्वोलन सस्पेंसल सेल बना देता है जो हॉस्टोरियम जैसे फंक्शन करता है और जो टर्मिनल सेल है वो वापस से ट्रांसवर्स डिवाइड करता है और दो सेल्स बनाता है और उसके जो टॉप सेल है उसपे फिर से बहुत डिवीजन होता है और उससे फ्लूम्यूल और एक कॉटलिडन बनेगा क्योंकि ये मोनोकॉट है तो इसमें एक ही कॉटलिडन होता है यहाँ पे हम कॉटलिडन को स्क्यूटेलम कहते हैं जो मिडल सेल है उस पर भी बहुत सारे सेल डिविजन होते हैं और वो हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल बनाता है उसमें और भी कुछ सेल्स सस्पेंसर के भी एड हो जाते हैं अब अगर हम पूरा स्ट्रक्चर देखें एक मोनोकॉट एम्ब्रियो का तो इसमें जैसा कि नाम सजेस्ट करता है एक ही कॉटलेडन है इस कॉटलेडन को स्क्यूटेलम कहते हैं और ये एम्ब्रियोनल एक्सेस के लेटर साइड पे स्थित होता है अब जो एम्ब्रियोनल एक्सेस का वो हिस्सा जो इसके नीचे है मतलब जो लोअर एंड है एम्ब्रियोनल एक्सेस का उस पर रेडिकल होती है मतलब फ्यूचर रूट होती है और उसके आसपास एक शीत होती है जिसे कोलियोराइजा कहते हैं लेकिन जो स्क्यूटेलम के ऊपर वाला हिस्सा है एम्ब्रोनल एक्सिस का उसे हम एपिकोटाइल कहते हैं और वो उसके आसपास जो शीत होती है उसे कोलियोपटाइल कहा जाता है तो इस लेसन में हमने पहले एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा कि वो कैसे बनता है और कितने अलग तरह के एंडोस्पर्म होते हैं और फिर हमने देखा कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है और हमने जाना कि एम्ब्रियो के डेवलप होने की प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनी कहते हैं और हमने देखा कि मोनोकॉट्स और डायकॉट्स में एम्ब्रियो डेवलपमेंट का प्रोसीजर कैसा होता है और हमने देखा कि डायकॉट्स और मोनोकॉट्स में एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है